ஹலோ எவ்ரிவன் திஸ் இஸ் வார்த்தி வெல்கம் டு நியர் அண்ட் டியர் டேஸ்ட் இதேதோ பாகம் அபு பட்டேசி வருஷம் படிட்டு அலா கனிப்பிஸ்தோந்தி கதா வெதர் ஒகவைப்பு மூசேசினட்டு அலா கனிப்பிஸ்தோன்டே இங்கோ டைரக்ஷன்லோ சூடண்டி புன்னமி ரோஜலவி அப்படே தெலத்தில வார்த்தோந்தி ఒక వ్యూ అయితే అలా ఉంది ఇంకో వైపు వ్యూ ఇలా ఉంది కిచెన్ బ్లైండ్స్ ఓపెన్ చేయగానే నాకు కనిపించిన వ్యూ ఇది వెంటనే షూట్ చేసేసాను సెకండ్ బ్యాచ్ మళ్ళీ ఒకసారి కేక్ తయారు చేశాను ఫేవరెట్స్ ఎక్కువైపోయారండి మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతూ ఉన్నారు పిల్లలు అందులో హెల్దీ వర్షన్ అయితే ఇక ఆలోచించే పనే లేదు నిర్మోహమాటంగా అమ్మ మళ్ళీ చేయి మళ్ళీ చేయి హెల్దీ వర్షన్ కేక్ అని అడుగుతున్నారు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ ని చెక్ చేయండి లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను హలో రివన్ విరిగిన పాలతోటి పనీర్ ఏ విధంగా చేస్తాను ఇవాళ వీడియో యాక్చువల్లీ ఇది సీల్డ్ ఫ్రెష్ వన్ ఎందుకో విరిగిపోయాయి స్పెషల్లీ ఈ వెదర్ లో నాకు తెలీదు మరి దీన్ని ఎలా వినియోగించాలి కదా అలా పారేసుకోలేం కదా ఇవాళ వీడియో అదే రండి చూద్దురు కదా బిఫోర్ నేను ఫ్రెష్ మిల్క్ తోటి పనిమాల విరగొట్టుకొని పనీర్ని అయితే తయారు చేశాను అది చాలా సాఫ్ట్గా ఫ్రెష్గా హోమ్మేడ్ కదా చాలా బాగా వచ్చేది బట్ విరిగిన పాలతోటి ఇదే ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను అది కూడా స్పైసీ పనీర్ తయారు చేస్తున్నాను చాలా సాఫ్ట్గా టేస్టీగా వచ్చింది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ పాలు వేస్ట్ కాకుండా ఇలా తయారు చేసుకున్నందుకు స్వీట్ ఏదన్నా అని అనుకున్నాను కానీ మా ఇంట్లో బొత్తిగా స్వీట్ ప్రియులు లేరు అందులో ఈ డైటింగ్ పేరుతోటి చాలా వరకు కట్ చేసేస్తూ ఉన్నాం స్వీట్ షోలు కంత వెళ్ళట్లేదు హెల్దీ ఆప్షన్స్ కోసమే ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను ఎలా తయారు చేస్తున్నానో చూసేదురు కానీ రండి లెమన్ వేసి చేస్తే ఎక్కువ పన్నీర్ వస్తుందా వెనికర వేసి చేస్తే ఎక్కువ పన్నీర్ వస్తుందా విచ్ ఈస్ బెస్ట్ కామెంట్స్లో అయితే తెలియచేయండి నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తోంది లెమన్ ఎందుకంటే ఆ డే నా దగ్గర వెనిగర్ అవైలబుల్గా లేదు సుమారుగా రెండున్నర లీటర్ల చిక్కని పాలను తీసుకున్నాను థిక్ బాటమ్ ఉన్న గిన్నెలో పాలను అయితే పోసుకొని అడుగంటకుండా తిప్పుతూ కలిగిపెడుతూ ఉండాలి అదే ట్రిక్ ఇందులో అలా పొంగాక ఒక రెండు నిమ్మకాయలను వేసి తిప్పితే అందులోంచి ఫ్యాట్ అంతా పన్నీర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అలా సపరేట్ అయిపోతుంది అనమాట అయితే పాలని బట్టి కూడా ఉంటుంది మనం నిమ్మకాయల్ని ఎంతవరకు యాడ్ చేసుకోవాలి అనేది అయితే నేను నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే వెనిగర్ యాడ్ చేస్తే మోర్ పన్నీర్ వస్తుంది అని నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఒక చెంచాడు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అండ్ సాల్ట్ వేసుకొని తిప్పుకుంటున్నాను పాలు అడుగంటకుండా పొంగకుండా మనం ముందు నుంచి జాగ్రత్త పడాలి కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది మాడు వాసనలాగా వస్తుంది అదొకటి మనం మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ అంతే పనీర్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అండి ఇలా మరుగుతున్న పాలను స్టవ్ కట్టేసుకొని పక్కకు దించేసుకోండి కొంచెం చల్లారాక వాటిని ఒక బట్టలో లేదా కర్చీఫ్లో ఇలా డ్రైన్ చేసుకుంటే పనీర్ రెడీ అయిపోయినట్లే చూసారు కదా ఎంత ఈజీగా ఉందో ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకున్న పాలని ఒక ముడిలా కట్టి పైన ఏదన్నా బరువు పెట్టి చిల్లుల బుట్ట కింద పెడితే ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది సాఫ్ట్ పన్నీర్ మాత్రం ఆ కర్చీఫ్లో ఉండిపోతుంది అయితే దీన్ని మనం షేప్లా కట్ చేసుకోవాలి కదా ఒక రెండు గంటల తర్వాత ఈ విధంగా ఉంటుంది ముడి జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేసి చిన్న చిన్న క్యూబ్స్గా కట్ చేసుకుంటున్నాను మనం చేసుకునే రెసిపీని బట్టి మనం షేప్ అయితే కట్ చేసుకోవాలి మనం యూజ్ చేసే పాలను బట్టి కూడా టెక్స్చర్ ఉంటుంది చిక్కటి ఫుల్ క్రీమ్ అయితే ఒకలాగా హోల్ మిల్క్ అయితే ఒకలాగా వస్తుంది అయితే స్క్రిమ్డ్ సెమీ స్క్రిమ్డ్ ఇలాంటి వాటికి అంత పర్ఫెక్ట్ టెక్స్చర్ అయితే రాదు మనలో చాలా మందికి 
డైరీ ప్రోడక్ట్స్ పడక సమ్ డైజెషన్ ఇష్యూ గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ ఇలాంటివన్నీ అయితే వస్తున్నాయి కదా అలాంటి వారి కోసమే తోఫు అని చెప్పి ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్స్ అని చెప్పి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇప్పుడు బాగా వినియోగంలోకి వచ్చేసింది నాకు తెలిసి ఇండియాలో కూడా చాలామంది వాడుతున్నారు మంతెన గారి రెసిపీస్లో కూడా తోఫుని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూపించారు వాళ్ళు నేను ట్రై చేశాను నాకు బాగా వచ్చింది హై ప్రోటీన్ ఉంటుంది కదా తోఫులో కూడా స్పెషలీ వెజిటేరియన్స్కి మజిల్ బిల్డ్ అవ్వడానికి ప్రోటీన్ చాలా చాలా అవసరము కాబట్టి ఇలా పన్నీరు తోఫు ఇలాంటివి తీసుకోండి అని సజెస్ట్ చేస్తున్నారు నట్స్ సీడ్స్ మిల్లెట్స్ ఇలాంటివన్నీ బాగా వినియోగించండి మీ డైట్లో అని చెప్తూ ఉన్నారు కదా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీని మన ఐక్యరాజ్య సమితి చిరుధాన్యాల సంవత్సరంగా ప్రకటించింది దట్స్ వండర్ఫుల్ కదా ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉంది బట్ వాడుకలో ఇప్పుడు బాగా ప్రజాదరణ పొందింది సరే ఇంతకీ మరి పన్నీర్తో ఏం చేశానో మీకు తెలియాలి కదా పిల్లలకి రెండు మూడు ఆప్షన్స్ ఇస్తే ఇగో పనీర్ నూడిల్స్ ఫైనలైజ్ అయింది బట్ దానికి సంబంధించిన కీ ఇంగ్రీడియంట్ వెనిగర్ నా దగ్గర లేదు మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకున్నాను నెక్స్ట్ డే సో సో చక్కగా పనీర్ క్యూబ్స్ని ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్లో పెట్టేసి భద్రంగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను ఇక నూడిల్స్ రెసిపీ కూడా చూద్దామా ఒక వెడల్పాటిది చెయ్యి ఈజీగా తిరిగే ఒక నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను ఒక చెంచా బటర్ అందులో వేసుకుంటున్నాను సుయి సుయిమంటూ వేగుతున్న బటర్లోకి పన్నీర్ క్యూబ్స్ని వేసి రోస్ట్ అయ్యే విధంగా వేయించుకుంటున్నాను అంటే పన్నీర్ రోస్ట్ అయ్యే విధంగా చెక్కు కట్టే విధంగా చక్కగా వేయించుకోవాలి ఇలా వేగిన పన్నీర్ ముక్కలని వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కకు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ స్టెప్లో సేమ్ ప్యాన్లో ఒక చెంచా బటర్ వేసుకొని క్యారెట్స్ వేసుకుంటున్నాను స్టిర్ ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్కువ వేగాల్సిన అవసరం లేదు ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు వేగితే సరిపోతుంది ఒక నిమిషంలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకొని కలుపుకుంటున్నాను ఎందుకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎప్పుడు వేశానో చెప్తాను కింద అంటే ప్యాన్కి అడుగున బేస్ ఏదన్నా ఉండి మనం దానిపైన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తే అది చిటపటమంటూ వేగి చిందకుండా ఉంటుందని నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ నేను ఇలానే చేస్తాను మీలో ఎంతమంది ఈ విధంగా చేస్తారో కమెంట్స్లో తెలియజేయండి ఎక్కువసేపు అయితే వేయించుకునే అవసరం లేదు నెక్స్ట్ క్యాప్సికం వేసుకుంటున్నాను అవి కూడా స్టిర్ ఫ్రై చేసుకోండి ఇవన్నీ స్టిర్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు హై ఫ్లేమ్లో మాత్రమే చేసుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో పెడితే ముక్క మెత్తగా అయిపోతుంది చైనీస్ ఫుడ్కి అంత సెట్ అవ్వదు ఎప్పుడైనా స్టిర్ ఫ్రై అంటే హై ఫ్లేమ్లో మాత్రమే చేసుకోవాలి ఇలా ఇవన్నీ ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు కుక్ అయ్యాక అవసరమైతే కొద్దిగా పైనుంచి ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు నేనైతే వేసుకున్నాను నెక్స్ట్ స్టెప్లో సోయా సాస్ వెనిగర్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఇవన్నీ వేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు అటు ఇటు కదిపాము అంటే గరిటతోటి రెడీ అయిపోయినట్టే నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఆల్రెడీ వేడి నీళ్ళల్లో నానబెట్టుకున్న నూడిల్స్ని ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాల వరకు నానబెట్టుకొని చిల్లుల బుట్టలో వేసేసుకొని పైనుంచి ఈ హోల్ వీట్ నూడిల్స్ అంటే గోధుమలతో తయారు చేసిన నూడిల్స్ని కలుపుకుంటున్నాను ఆ పైన ఉప్పు కారం టొమాటో కెచప్ వేసుకొని రెండు గరిటెల సహాయంతో పైకి కిందకి కలుపుకొని ఆ పైన వేయించి పక్కకు పెట్టుకున్న పనీర్ క్యూబ్స్ని ఉల్లిపాయలను కూడా వేసి పైకి కిందకి కలుపుకొని కొత్తిమీరని రంగరిచ్చి తింటే ఏం టేస్ట్ రా నాయన అని అనిపిస్తుంది ట్రస్ట్ మీ వైట్ కలర్లో అట్రాక్టివ్గా ఉండే నూడిల్స్ ప్లేస్లో బ్రౌన్ కలర్లో ఉండే హోల్ వీట్ నూడిల్స్ టేస్ట్ అయితే మోర్ ఎన్హాన్సింగ్గా ఉంటుంది ట్రై చేసి చూడండి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే నాకు వింటర్ టైంలో 
ఈ డైజెషన్ ఇష్యూ అయితే వస్తుంది వైట్ ప్లేస్లో బ్రౌన్ అయితే రీప్లేస్ చేసేసాను కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి ఇంట్లో కూడా అందరం ఇక అదే ఫాలో అయిపోతున్నాము స్పెషల్ ఈ బొంబాయి రవ్వ అయితే పడుకోబెట్టేస్తుంది అందుకని వైట్స్ అన్నిటికీ స్వస్తి చెప్పి బ్రౌన్ అన్నిటికీ శ్రీకారం చుట్టాను అదర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అన్నీ కనపెడుతున్నందుకు థ్యాంక్ గాడ్ కదా మరి జిఫ్ కదా చంపుకోలేం కదండి అలా తినుకుంటూ ఫ్రైడే నైట్ మూవీ నైట్ కోట బొమ్మాళి మూవీ చూశాను నైస్ మూవీ అండి తప్పకుండా మీరు కూడా చూడండి సారీ టు సే రీసెంట్గా వచ్చిన యానిమల్ మూవీ నాకు అంతగా నచ్చలేదు కోట బొమ్మాళి చాలా బాగుంది ఇంక అంతకన్నా నేనైతే చెప్పలేను డెఫినెట్గా అయితే చూడండి దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్ హోప్ మీ అందరికీ ఇవాళ నా ఈ వీడియో ఎంటర్టైన్ అయిందని అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ కలుస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోతోటి మీరేం చేయాలి మీరిచ్చే నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ చాలా అవసరం అండి నెక్స్ట్ వీడియోస్కి అవి నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి సో ప్లీజ్ లైక్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆల్సో షేర్ అని ఆశిస్తూ మళ్ళీ కలుస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోతోటి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్